ये मेरा दूसरा क्लास है लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था और उसमें हमने एक बात की थी इफ़ यू रिमेंबर एंड देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल एंड द क्वेश्चन वाज व्हाट मेक्स फिजिक्स डिफिकल्ट डू यू रिमेंबर द आंसर What makes physics difficult? Vectors. Vectors. Vectors makes physics difficult. Now, today we will be talking little bit about your course. I will be not discussing the whole chapter, but I will be talking about the concepts. Angrezi, tike, Urdu tike. English tiki. Okay. 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 So, I will be talking about the concepts. And few concepts, especially in this chapter, the important concepts. So, we will be starting from force. force then we will be talking about electric field then we will be talking little bit about electric flux and then we will be talking about electric potential electric potential so all these are different things all these are different force electric force which is also called coulomb's force electric force also called coulomb force then we will be talking about electric potential electric potential uh, we will be talking about electric field intensity and we will be talking about electric flux starting from the first that is force So, we know that opposite charges attract, opposite charges attract and similar charges repel. So, so there, be, there will be a force if this is Q1 and this is Q2 and the distance between them is R you can also call this R12 or you can also call this R12 vector displacement right so if we say that this is R this is the distance between two charges Q1 and Q2 but if we say R vector, it means that this is R magnitude multiplied by R unit vector. We discussed this in the last class, right? Yes, sir. So now when we talk about this R, R we call it R12, we can also call it L, we can also call it D, makes no difference. So this is the distance, the difference between charge Q1 and charge Q2. So now we say that the force is F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Is it right? Yes. 
This is wrong. Because last time we said that this is a vector quantity. Force is a vector. So if this is a vector quantity, the right hand side must be a vector quantity. But right now, you people see that what mistake we have made? We don't have the vector notation. We don't have the vector. So we will put our unit vector here, right? Yes, sir. Correct now? Yes, sir. So I remember last time when I was here, almost no one was correct. And today, all of you know what does it mean. This is your success. This means that you people now understand vectors very well. Okay, the second thing is let's talk about this thing. That we talked that this can be also written as Q1, Q2 divided by R cube, R vector. Can we write it in this, in this form? Yes. We can do it. We can? So this R unit vector is replaced as we have written here, R vector is equal to R multiplied by So we can replace R is equal to R vector divided by R. So this thing, this thing, uh, like when we talk about this force, so the force will be attractive, remember, uh, this is not the full explanation if we go further. We can further explain it. And that explanation can be done it in, a, in another way that instead of R, if we say that this is R12. R1. Now R12 is a displacement which starts from 1 and ends at 2. Did you guys get my point? So this is a displacement which starts from where? From charge Q1 and ends at Q2. Right? Now if I say F What does it mean? Force on 2, duty 1. Force on 2, force on 2, so force on 2, duty 1. Force on 2, due to what is the direction? So the direction is this one, right? Right? Am I right? So this is the direction of R1. Two. This is the direction of R1, 2. So we can write it like this. F. What about if I say F21? What will be the difference now? Magnitude will be the same. Magnitude will be same. But the same. But now we are talking about force on 2 due to 1. So force on two, uh, 1, 2. Force on 1 due to? So now this is the direction. This is? And R21 is nothing but R12. So the same magnitude, the same R12 is in that direction and R21 is in the opposite direction. So we will write it like this. And this thing we know that this is R12 with the negative, with the negative sign, with the negative sign. sign. 
and this is the same thing as R12 because this is the magnitude. This is the. Let me ask you a question. Now, coming to another point, let's suppose we have three. Q1, Q2, Q3. Is it clear to all of you this diagram? We have three charges. Now we are talking about three charges. We are not talking about two charges. And both the charges are in the same line. Both the charges are in the same line. Now let's talk about the force on this one. Now look here, on Q2 there is a charge because of Q1 and on Q2 there is a, there is a force because of Q3. Is it right? Yes, sir. Clear or not? Look, this thing. If there is no Q3, there will be a force on Q2 because of Q1. Is it right? Yes, yes, sir. No problem. Similarly, if there is no Q1, then there will be a force on Q2 divided by because of Q3. बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अब हम ज़हन को कोल लेते हैं। हम कहते हैं नहीं। हमारे पास ये भी है और ये भी है। So Q2 पर हमारे पास इस वक्त कितने forces हैं? एक Q1 की वजह से है, दूसरा कोई कोई मसला तो नहीं है ना क्या हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं ये जो फोर्स है ये इसको अगर हम कहें लेट सपोज दिस फोर्स F21 मालूम कर सकते हैं ना सिमिलरली F23 क्या हम ये मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सारे सारे मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? सबको समझ आ रही है? So now we have a force on Q2 because of Q1 and we have a force on Q2 because of Q3. The force on Q2 because of Q1 is in this direction. But the force on Q2 because of, because of Q3 is in this direction. Is it right? Is it right? Now look, the direction of forces is opposite. The direction of forces is? The magnitude of the forces. We said that Q1 and Q2 and Q3, they are the same. And let's suppose R12 is equal to R23. Yes, so this distance and this distance, they are the same. Now the net force, the net force F, F, agar mein kahun, F2 is equal to F21 plus Aisa hai ya nahi hai? Right? Yes. Now, the magnitude of this and the magnitude of this both are the same. The directions are? So the net force F2 is equal to Zero. Is it right? Yes, sir. Ah, then it will grow. Then it will grow. 
zero is a vector quantity look at here it must be zero vector it must be zero vector आप लोग इसके ऊपर जरूर जो है अगर जीरो के ऊपर आपने वेक्टर डालना है बिकॉज एफ द लेफ्ट हैंड साइड इज अ वेक्टर द राइट हैंड साइड मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी द राइट हैंड साइड मस्ट बी अ वेक्टर अब देखिए यहां पर हमने क्या किया से दिस इज नॉट नेसेसरी दैट दैट व्हेन वी अप्लाई द लॉ द कुलम्स लॉ नॉट नेसेसरीली वी विल अप्लाई दिस टू 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 चार्जेस इफ देयर आर थ्री चार्जेस यू सा दैट वी फाउंड दैट द नेट फोर्स अगर मैं तीन से चार में चला जाता हूं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं इसी तरह से अगर मेरे पास एन अगर एन charges hai again we can extend it and we can find the net force on a single charge hamare liye koi masla nahi hoga koi question to nahi hai so far is it clear aap logo ko koi bhi problem agar gauges ye jo hai iske bare mein aata hai to mere khayal hai you people can do it right now let's come to to this part electric field This is basically थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करे ये जो हमने किया अभी तक वी टॉक अबाउट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस और इन अदर वर्ड वी टॉक अबाउट कूलम्स फोर्स थोड़ा सा इसको आगे लेके जाए let's suppose i have a charge i have another charge here so if i increase this charge let's suppose this is q and this is q not so if i if i change q not with the changing of q not the force will change the force will change now for comparison For comparison, we cannot use force. हमें इस point पर एक ऐसी चीज की जरूरत है हम इधर कोई भी charge रखें वो एक ही value हमारे पास आ जानी चाहिए आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं ना यहाँ पर देखे आपका force ये एक सोर्स है लेकिन अगर मैं कोई टेस्ट यहां पर करना चाहता हूं कोई चार्ज रखता हूं इस सोर्स के स्ट्रेंथ को फोर्स को मैं देखना चाहता हूं तो व्हेन आई चेंज द टेस्ट चार्ज विद द चेंजिंग ऑफ द टेस्ट चार्ज द फोर्स विल चेंज राइट नाउ आई नीड समथिंग इफ आई चेंज इफ आई इंक्रीज इफ आई डिक्रीज वट आई डू आई गेट the same result yes, i get the same yes, then that thing we can use for comparison or any person can can use that for comparison and every person will get the same answer so for that purpose what we do let's suppose the force I divide both side by Q not. Now look. If I increase or decrease this test charge, कोई फर्क पड़ेगा इस चीज पर? नहीं पड़ेगा ना? तो इसी पॉइंट पर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज यूज करूं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आई विल आई विल बी गेटिंग द सेम आंसर नाउ दिस थिंग दिस न्यू टर्मिनोलॉजी दिस इज कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस इज कार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जिस तरह आप लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने अगर मालूम करना है आपको क्या चाहिए 
ऑल यू नीड के जो जो चार्ज है नींद तो नहीं आ रही है अब लोगों को ये पीछे वाले बड़े खामोश बैठे आप लोग सेकंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के ठीक है सो नाउ व्हाट वी डू हियर मेरे साथ ऑल आई नीड इज डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर एंड ऑल आई नीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज इफ आई नो दीज टू बात मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही है अगर मेरे पास इफ आई नो द क्वांटिटी ऑफ दिस आई नो द डिस्टेंस यूजिंग दिस फॉर्मूला ई यूनिट्स का एक बात याद रखें यूनिट्स का इसमें एक प्रॉब्लम होगा कि इसका जो यूनिट है ना ये क्या है फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन है तो न्यूटन पर कुलम इसका जो है आप इसको लगा सकते हैं इसका यूनिट बात समझ गए ना बड़ी आसानी के साथ सो देट विल बी द डिफरेंस इसका जो यूनिट है ना उसी यूनिट को हमने किस चीज पर डिवाइड किया है ये फोर्स है ना ये ताकि आप लोगों को फिर मतलब ये खास तौर पर डायमेंशन की हमने लास्ट टाइम बात की थी आप लोगों को फिर मसला ना हो क्लियर हो गई ये बात अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमें चाहिए सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड और जहां पर हम मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं उधर तक डिस्टेंस ये दोनों अगर हमारे साथ हैं इस फार्मूले में रख के हम आसानी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं अब एक और तरीका है हमारे पास एक पॉइंट है यहां पर यहां पर फोर्स मालूम है बात मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही आपने एक टेस्ट चार्ज रखा है और उस टेस्ट चार्ज पर आपको फोर्स का पता चला कि इतना न्यूटन थोड़ा सही बैठो सही बैठो हाँ ठीक है हम दो तरीकों की बात करते हैं पहला तरीका हमने ये कहा कि इफ यू नो द सोर्स चार्ज एंड यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज यूजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू द पॉइंट यूजिंग दीज यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बट नाउ देर इज ए नदर सिचुएशन वेर यू प्लेस्ड अ टेस्ट चार्ज एंड द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज नोन आपके पास मीटर है ना टेस्ट चार्ज का आपको पता है कि इतना मैंने रखा उधर फोर्स का मीटर लगा है उसने आपको फोर्स दे दिया इससे भी हम इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं एंड दैट विल बी जस्ट डिवाइडिंग फोर्स बाय दैट टेस्ट चार्ज ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि कहीं पर भी अगर आपको कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है तो मालूम करने के लिए आप लोगों ने फिर उस पर सोचना होगा कि भाई आपके पास आया ये अननोन क्वांटिटीज है दोनों या आप लोगों के पास ये जो है ये दोनों है अगर ये दोनों है वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला अगर क्यू और आर है वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला बात समझ आ गई अच्छा इसमें एक और चीज हम जनरली डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम पर रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें हम क्या करते हैं कि एक चार्ज रखते हैं एक सोर्स चार्ज और कोई छोटा चार्ज रख देते हैं फिर उसको देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में मूव करता है रिमेंबर 
the test charge usually hum kya karte hain we consider this as a as a unit positive charge unit positive charge matlab ye hai ki ye aisa hai ki jis tarah aap consider karte hain ki ye humne apne aasani ke liye kiya hai ke hame bas ye pata chale ke ye lagega kaise तो उसके लिए अपनी आसानी के लिए हमने एक कन्वेंशन यूज किया एक कन्वेंशन सो दिस इज मोर लाइक ए कन्वेंशन सो देन वी वॉच दिस चार्ज एंड वी ड्रॉ द लाइन्स ऑन विच दिस चार्ज इज मूविंग सो इफ दिस चार्ज इज प्लेस्ड हियर दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन ऐसा है या नहीं है सिमिलरली एफ आई प्लेस इट हियर दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन सो दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडियल दे आर रेडियल सो वेन वी गो अवे दे स्प्रेड्स आउट दे स्प्रेड्स देखे इधर अगर आप करीब है ना देखे तो जितना आप दूर होते जाएंगे तो इधर जो है मतलब ये है आपके पास द लाइंस उतनी ही एरिया में से जो गुजरती है वो कम होती जाएगी कम होती जाएगी ठीक है सो दिस इज नाउ इफ आई हैव द सोर्स चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय बाय अ नेगेटिव सो व्हाट इज द टेस्ट चार्ज We consider test charge as unit positive. हमेशा हमारे साथ टेस्ट पॉजिटिव होगा ये नहीं है कि नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव यूज करें कि नहीं वी विल बी यूजिंग द सेम ये जो है जो भी हो लेकिन ये जो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज किया वी विल बी यूजिंग इट फॉर एवर सो नाउ एफ वी प्लेस इट इन दिस सिचुएशन सो दिस विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन नाउ दिस इज रेडियल रेडियली इनवर्ड रेडियली इनवर्ड फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दे आर रेडियली आउटवर्ड्स बात क्लियर उसका मेरे ख्याल में आपके पास अगर अगर इस तरह के चार्ज है उसको भी आप लेट सपोज वी वॉन्ट टू मेक द मेंटल पिक्चर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वट वी विल बी डूइंग वी विल प्लेस अट पॉजिटिव चार्ज हियर सो वी सी दैट दिस विल मूव लाइक दिस सो आल यू नीड लेकिन इसमें देखे कि यहां पर एक पॉइंट आएगा यहां से कोई लाइन्स नहीं गुजरती और उसको हम क्या कहते हैं नल पॉइंट इसको क्या कहते हैं नल पॉइंट अच्छा द अदर थिंग इज वेयर एवर दिस चार्ज इज रिमेंबर जहां पर भी ये चार्ज होगा मतलब ये है लाइन होगी उधर आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है फोर्स मतलब यह है कि अगर आप चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा यहां पर नल मींस कि अगर मैं चार्ज को रखू तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा एक बात और मैं बता दू किसी भी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है ऑल यू नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट टेंजेंट दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट यहां पर टेंजेंट इसी तरह से सो एट एनी पॉइंट If you are interested to find electric field intensity, तो उधर tangent को draw करें मुझे नहीं पता है कि आप लोगों की किताब में लिखा है या नहीं लिखा है लेकिन ये चीज़ें आप लोग नोट इसलिए करें कि कल आप लोगों ने एग्ज़ाम भी देना होगा इधर से वो जो मेडिकल का होता है या इंजीनियरिंग का होता है तो ये वही मुश्किल चीज़ें होती है और जब जब आप इसको करोगे ना ओ दिस ई so e is a vector quantity is it has two components e e has two component one component is this one theek hai ye jo hai hamare paas ek ek aise aayega ye aise banega dusra 
ऐसे बनेगा ठीक है ये ये इस डायरेक्शन में जाएगा ये इस डायरेक्शन में आएगा ये इसको दूर पैंक रहा है ये इसको खेच रहा है इन दोनों के कम्बिनेशन हमारे पास ये आ गया सो so, E इज इक्वल टू E प्लस प्लस E माइनस वैक्टर्स में अगर आप इसको लिखना लिखना चाहें ये ये आप लोग इसलिए नोट करें कि बाद में देखें कि क्लास का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि रट्टा लगाओ क्लास का मकसद लास्ट टाइम हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि आप लोग इधर से जो चीज़ें सीखेंगे दिस विल बी नॉट ओनली फॉर द क्लास बट दिस विल बी आल्सो फॉर व्हाट आप लोगों का जो टेस्ट का प्रिपरेशन है इधर से होनी चाहिए तो इसलिए जो चीज़ें इधर पढ़ाई जाती है जो चीज़ें और आप लोग किताब से पढ़ते हैं सबको मिला के आप लोगों ने मेरे ख्याल में उससे फिर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है ठीक है हाँ इससे आगे मेरे ख्याल में आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टूडे कुछ ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ भी नहीं किया समझ आया है अच्छा बिफोर आई गो एक चीज़ मैं बता दूँ फ्लक्स की कहानी फ्लक्स जो है ये अंग्रेजी जो है कभी कभी चीजों को मुश्किल बनाता है आपके पास कोई फ्रेम है उस फ्रेम को आपने बारिश में रखा जितना बारिश फासिस थ्रू दैट फ्रेम इस कल्ड फ्लक्स ऑफ बारिश फ्लक्स बारिश का फ्लक्स तो अब अगर हमने फ्रेम ऐसा रखा है बारिश ऐसे आता है ना इसमें से कुछ गुजरेगा अब अगर इसको हम घुमाते जाएंगे तो बारिश जो है अगर बारिश को हम बी से रिप्रेजेंट करें एरिया को ए से रिप्रेजेंट करें ये जो एरिया एरिया को अब मतलब ये है कि एरिया को हम परपेंडिकुलर तो अब जब मैं इसको घुमाता जाता हूं घुमाने के साथ साथ तो क्या होता है कि जो 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 फ्लो है बारिश का बारिश का फ्लो चेंज होता जाता है अब ये सारी बात को मैथमेटिक्स में हम इस तरह लिखते हैं बी ए साइन थीटा और इसको जब हमने कर दिया तो इसको लिखा बी डॉट ए बी डॉट ए तो जिधर भी आप जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर वही बात है कि भाई अगर उधर से इलेक्ट्रिक लाइन आ रहे हैं मैंने इसको रखा तो इससे मैक्सिमम लाइन्स पास हो रहे हैं इसको अगर मैं रोटेट करूंगा लाइन्स क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे इसी तरह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है ये मैं इसलिए कहता हूं कि सारी चीजें प्रेक जैसी हो जाती है फिजिक्स में तो आप अगर मैग्नेटिक लाइन आ रही है आप इसको घुमाएंगे एरिया को तो एरिया का क्या होगा उसका फ्लो थ्रू एरिया पर यूनिट एरिया नहीं ऊपर गलत हो जाएगा बात मेरी समझ आ रही है पर यूनिट एरिया नहीं है थ्रू एन एरिया द फ्लो थ्रू एन एरिया वी कॉल दैट एज फ्लक्स ये बात याद रखें पर यूनिट एरिया फिर गड़बड़ हो जाएगी फिर जो है वो एक और डिफिनीशन फिर आप लोगों का आ जाता है फिर वो इंटेंसिटी की तरफ बात चली जाती है बहुत आसान कंसेप्ट है फ्लक्स का और इसका आप लोगों ने फिर देखा है कि उसका बार बार जो है हमारे पास इसका फिर जो है यूज हुआ है फिजिक्स मैंने आप लोगों को पहले एक बात की थी कि अगर आपको वैक्टर जाता है ना फिजिक्स इज जस्ट अ पीस ऑफ केक बट अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो फिर फिजिक्स को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज आप लोग देखें कि जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को आती है लास्ट टाइम आई रिमेंबर क्योंकि हमने शुरू किधर से किया था वेक्टर से और फिर ये बात हुई थी भाई कि आप लोगों ने वैक्टर्स को समझना है 
और ये मुझे आज वैसे बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने बड़ा काम किया है मतलब उस दिन को मैं देखता हूँ और आज के दिन को मैं देखता हूँ ना तो बहुत फ़र्क है आप लोगों में इसका मतलब ये है कि आप लोगों में सलाहियतें हैं आप लोग मतलब ये है कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं लेकिन आप लोगों को जज्बा चाहिए था थोड़ा सा और इसीलिए फिर मैंने यही सोचा कि मैं आऊं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो मुझे फिज़िक्स आता है लेकिन सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हर चीज़ को पढ़ाना लेकिन एटलीस्ट आई कैन शेयर विद यू सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिज़िक्स उससे शायद आप लोगों को फिर इन शजीज़ फ़ायदा क्योंकि इसी तरह से हम मैं कंसेप्ट पर ज़्यादा जा, जाऊँगा आ, मैं किताब एग्जैक्टली exactly नहीं जाऊंगा मैं उसी किताब के मुताबिक कंसेप्ट्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊंगा ओके थैंक यू शुक्रिया बहुत मेहरबानी